న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం దేశవ్యాప్తంగా కరోనా బాధితుల సంఖ్య ప్రస్తుతానికి కరోనా పాజిటివ్గా తేలిన వారి సంఖ్య నాలుగు అంకెలకు చేరింది వెయ్యికి మించిన కేసులు మనకు దేశంలో నమోదయ్యాయి ఇవి అధికారిక లెక్కలు అనధికారికంగా ఇంకా ఎంతమందికి ఈ కరోనా పాజిటివ్ ఉందనేది మనకు తెలియని అంశం అయితే దేశవ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ సంస్థలు వ్యాపార సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి ఈ వైరస్ మహమ్మారి నుంచి మనల్ని కాపాడేందుకు వాళ్ళ వంతు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇందులో చాలా కార్పొరేట్స్ లైక్ టాటా సన్స్ టాటా గ్రూప్ సంస్థలు ఇటువంటి ఉదార గుణంలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో వాళ్ళ వ్యాపారంలో ఎలా అయితే నెంబర్ వన్గా ఉంటారు ఇలాంటి ఉదార గుణంలో కూడా వాళ్ళు నెంబర్ వన్గా ఉంటారు మనందరికీ తెలిసింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ సహాయాన్ని అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు అలాగే హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ వాళ్ళు ఎఫ్ఎంసీజీ నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ రెండు కోట్ల లైఫ్ బాయ్ సబ్బుల్ని అందిస్తానంటోంది అలాగే ఐటీసీ నూట యాభై కోట్ల కంటింజెన్సీ ఫండ్ని ఏర్పాటు చేసింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అలాగే మారుతి సుజుకి కార్లు తయారు చేసే కంపెనీ ఇది తమ వంతు బాధ్యతగా ఆగ్వా అనే ఒక వెంటిలేటర్ తయారీ సంస్థకి తమ ఫెసిలిటీస్ మొత్తాన్ని అందించి నెలకు పదివేల వెంటిలేటర్లు తయారు చేసేందుకు సిద్ధ సంసిద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి అలాగే హుండాయ్ ఇరవై ఐదు వేల డయాగ్నస్టిక్ కిట్స్ని తెప్పించి కొరియా నుంచి అందిస్తోంది అలాగే ఎంఎండ్ఎం మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫోర్ వీలర్ మేజర్ వీళ్ళు కూడా వెంటిలేటర్స్ తయారీలోకి ఇప్పుడు ఉపక్రమించారు సో ఇలా చాలా కార్పొరేట్ సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి మనకు కూడా స్థానికంగా ఎంతోమంది ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు లార్స్ ల్యాబ్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక లక్ష ట్యాబ్లెట్లో హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ని ప్రభుత్వానికి అందించింది ఇన్ అడిషన్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్ ఆఫ్ డొనేషన్ అలాగే మనతో ప్రస్తుతం ఒక ఇందాక అన్న నేను స్థానిక హీరో ఆయన ఒక బయో స్ప్రేని తయారు చేశారు సో ఈ బయో స్ప్రే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం బ్లీచింగ్ చూస్తున్నాం మనం సో బ్లీచింగ్ అంటే దాని కెమికల్ నేమ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ హై సోడియం హైపో క్లోరైట్ అనే ఒక కెమికల్ సో ఈ కెమికల్ వలన కొన్ని దుష్ఫలితాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది వైరస్ని చంపేస్తుంది గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా వాడుతున్న ఒక కెమికల్ ఇది కానీ దాంతోపాటు చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దుష్పరిణామాలు కూడా ఉన్నాయి దుష్ఫలితాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి అలా అటువంటిది కాకుండా ఒక పూర్తిగా కెమికల్స్ లేకుండా హానికారక కెమ్ కెమికల్స్ ఏవీ కలపకుండా అన్నీ ప్రకృతి సిద్ధంగా వస్తు దొరికే వస్తువులతో నానో సిల్వర్ నానో టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఆయన ఈ కంపెనీ పేరు బయోఫ్యాక్ ఇన్పుట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఈ సంస్థ ఇప్పుడు ఒక బయో స్ప్రేని తయారు చేసింది డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం చాలా తరచుగా వింటున్నాం శానిటైజర్స్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు మనం ఎప్పుడు ర్యాక్స్లో అలా చూసి కూడా జస్ట్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు అందరం వాటి కోసం ఎగబడి ఇళ్లలో స్టోర్ చేసుకునే పరిస్థితి సో అటువంటి ఒక డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ని తయారు చేసి దీన్ని సమాజానికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి వారు ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సో లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం మీరు బయోఫ్యాక్టర్ అనే పేరుతో ఈ కెమికల్స్ లేకుండా ఒక మంచి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ని తయారు చేసి అందిస్తున్నారు సో దీన్ని ప్రత్యేకత ఏంటి ఈ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎస్ అంటే మనం దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ కరోనాకి ఒక ప్రివెంటివ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకురావాలన్న ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగిన ఒక మెడిసిన్ తీసుకురాగలన్నా కూడా టైం పడుతుంది అండ్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కూడుకున్న వ్యవహారం సో ఈ టైంలో మనకి అందుబాటులో చేయగలిగింది ఏంటి డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ కానప్పుడు ప్రివెన్షన్ కానప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేయగలగాలి కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా వాడుతున్న ఈ సోడియం హైపోక్లోరైట్ బ్లీచింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లీచింగ్ని రెగ్యులర్గా వాడుతున్నారు అది పనిచేయదని కాదు పనిచేస్తుంది బట్ ఏజ్ ఓల్డ్ మెటీరియల్ అంటే మీరు ఉన్నట్టు దశాబ్దాలుగా దాన్ని వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే అది పనిచేసే విధానం టైం తీసుకుంటుంది ఈ టైంలో ఆ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం అనేది రెసిస్టెన్స్ తెచ్చుకునేదానికి అవకాశం ఉంది వేరేజ్ మనం మాట్లాడుతున్న ఇప్పుడు ఈ నానో మెటీరియల్స్ ఆర్ నానో మెటల్స్ సిల్వర్ కాపర్ జింక్ ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం కి రెసిస్టెన్స్ వచ్చే అవకాశమే లేదు వీటితో ఇది డైరెక్ట్ హిట్ చేస్తుంది కాబట్టి లోపల ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని రప్చర్ చేసి ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియాకి అయితే మీకు ఒక సెల్వాల్ ఉండదు ఈ వైరస్ కి సెల్వాల్ కూడా ఉండదు ఇది ఒక లిపిడ్ లేయర్డ్ డిఎన్ఏ సో ఆ లిపిడ్ లేయర్ డిఎన్ఏ ని డైరెక్ట్ అటాక్ చేయటం వల్ల డిఎన్ఏ రప్చర్ అయ్యి ఫర్దర్ పాలిపరేషన్ లేకుండా అంటే రిప్లికేషన్ జరగక
ఇది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు స్టూడియోలో కూడా మా స్టూడియోలో కూడా దీన్ని స్ప్రే చేసాను చేశారు అలాగే మేము వాడుతున్నా ఇప్పుడు ఈ మైక్స్ ముందు మైక్ పెట్టుకోవాలంటే భయంగా ఉండింది మీరు ఇది దాన్ని చేశారు కాబట్టి ఫీలింగ్ సో ఏమిటి దీన్ని ఎలా స్ప్రే చేయాలి అంటే అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లో ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు అండి ఇది టెన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ అంటే వన్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ సేమ్ ఇప్పుడు బ్లీచింగ్ కూడా వన్ పర్సెంట్ కలిపి నీళ్ళలో కలిపి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు నీళ్ళలో కలిపి స్ప్రే చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ గా ఉన్న బాక్టీరియా గానీ ఫంగస్ గానీ వైరస్ గానీ అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు అది సేఫ్ ఏరియా మీకు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా నానో మెటీరియల్స్ బేసిక్ గా నానో మెటల్స్ అన్నప్పుడు పార్టికల్ సైజ్ చాలా చిన్నది ఉంటుంది ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ పార్టికల్ సైజ్ వచ్చేసి అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్టికల్ సైజ్ దాని అదర్ వైరస్ వచ్చేసి థర్టీ నానోమీటర్స్ ఇది కరోనా చాలా పెద్దది ఉన్న వైరస్ అన్నిటిలో చాలా పెద్ద వైరస్ ఇది సైజ్ లో పెద్దది సైజ్ లో పెద్దది సో దాన్ని మనం ఈ నానో మెటీరియల్స్ తో హిట్ చేయటం అనేది చాలా ఈజీ వే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ కెమికల్స్ నానో మెటల్స్ విల్ బి మోర్ పవర్ఫుల్ టు యూస్ సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో తీసుకున్నప్పుడు నానో మెటల్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్ గా వర్క్ చేస్తాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లీచింగ్ అనే దాన్ని మనం సర్ఫేస్ ఏరియాలో వాడుకుంటే మన చేతులు బొబ్బలు ఎక్కుతాయి అందుకని చెప్పి మనం రెగ్యులర్ గా హ్యాండిల్ చేసే హ్యాండిల్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఏదైతే వాడతామో ఈ వాటర్స్ ఇవన్నీ కూడా వదిలేస్తున్నాం మనం అక్కడ ప్రాపర్ డిసిన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు వేరే ఏదైనా కెమికల్ డెటాల్ తో చేస్తారు డెటాల్ తో చేసింది కొన్ని కొన్ని గంటలు అని కూడా చెప్పలేము మనం కొన్ని నిమిషాల వరకు పని చేస్తాయి వేరే ఈ నానో మెటల్స్ అంటే కొన్ని గంటల వరకు మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఇండోర్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు మనం అవుట్డోర్ అయితే కొద్దిగా తక్కువ ఉండొచ్చు ఈ నానో సిల్వర్ విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ఐరోసాల్స్ జనరల్ గా ఏరోసాల్స్ లో తొంభై తొమ్మిది శాతం మనకి ప్యాథోజెన్సే ఉంటాయి అది బాక్టీరియా ఉన్నా ఫంగస్ ఉన్నా వైరస్ ఉన్నా కూడా స్పోర్స్ అన్ని కూడా మేజర్ గా ప్యాథోజెనిక్ స్పోర్సే ఉంటాయి ఏరోసాల్స్ లో గాల్లో ఉండే ఏవైనా సరే మంచివి అయితే భూమిలోనో మనిషిలోనో జీవులోనో ఉంటాయి వేరాజ్ గాల్లో ఉందంటే తొంభై శాతం అది చెడ్డదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ చెడ్డదాన్ని చంపడానికి మనకుండా ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సిల్వర్ విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ బాంబ్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కలుపుతారో కలిపినప్పుడు అక్కడ నాసన్ టాక్సిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ నాసన్ టాక్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లిపిడ్ లేయర్ అయితే ఉంది అంటే మనం కొవ్వుతో కూడుకున్న ఇవే వైరస్ కానీ ఇవి కానీ దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది బ్లాస్ట్ చేస్తుంది సో కనీసం గంట సేపు మనకు అవకాశం ఉంది గంట సేపు వరకు మళ్ళా అక్కడ ఎటువంటి కొత్త వైరస్ గానీ ఇది గానీ రావడానికి అవకాశం లేదు సో వైరస్ ని బాక్టీరియాని ఎఫెక్టివ్ గా నిర్మూల ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సమ్మర్ సీజన్ అందరూ కూడా ఏసీలు వేసుకుని పడుకుంటున్నారు చాలా తక్కువ ఈ ఒక్క సీజన్ వరకు మాత్రం ఎంత తక్కువ ఏసీ వాడుకుంటే అంత మంచిది ఒకవేళ ఏసీ వాడుకున్న ఇరవై ఏడు పైన అంటాం ఇరవై ఏడు పైన తర్వాత పెద్దగా ఏసీ మనకే ఎఫెక్ట్ ఉండదు బట్ స్టిల్ మనం వాడుకోవాలనుకుంటే ఇరవై ఏడు పైన వాడుకోండి ఇరవై ఏడు లోపు అంత వైరస్ కి ప్రోన్ టెంపరేచర్స్ అవన్నీ లో మీరు ఎంత లో టెంపరేచర్ కి వెళ్తున్నారో దీని విర్లెన్స్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది వైరస్ తాలకు విర్లెన్స్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఎల్ఎన్ రెడ్డి గారు చిన్న విరామం తీసుకున్నా విరామం తర్వాత ఎల్ఎన్ రెడ్డి గారితో చర్చ కొనసాగిద్దాం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించే డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం న్యూజ్ ఇన్ హెయిరాయల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ప్రాణాంతక మహమ్మారిగా పరిణమించిన కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించే ఒక చక్కటి బయో డిసిన్ఫెక్టాంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఈ బయో డిసిన్ఫెక్టాంట్ని తయారు చేసింది లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన సంస్థ బయోఫ్యాక్ ఇన్పుట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఎల్ ఎన్ రెడ్డి గారు చాలా మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ ని మనం ఎక్కువగా వాడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి డిసిన్ఫెక్టెంట్ అంటే అదే అందుబాటులో ఇప్పుడు హార్పిక్లు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న స్థాయిలో ఏదో మన ఇళ్లలో వాడుకునేవి తప్ప బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేకించి పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏరియాస్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి బ్లీచింగ్ బ్లీచింగ్ వాడుతున్నారు సో ఇండోర్స్ లో మీరు చూపిస్తున్న ఈ సొల్యూషన్ అనేది చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తా ఈవెన్ అవుట్డోర్స్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుందండి బ్లీచింగ్ ని మనం ఎందుకు బ్లీచింగ్ అనేది కొద్దిగా గవర్నమెంట్ సైడ్ ఎందుకు బ్లీచింగ్ జోలికి వెళ్ళి అంటే ప్రైస్ విషయం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వ్యాస్ ఏరియా
ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ వల్లే అక్కడ ఇన్హిబిషన్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇన్హిబిషన్ జరుగుతుంది రెండు మెథడ్స్ లో మీరు మన ఈ బ్లీచింగ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజం ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి ఒకటి పాస్పో లిపిడ్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాయి రెండు ఈ క్లోరోమిన్ అనే ఒక ఎంజైమ్ సెక్రెట్ చేసి ఎంజైమ్ ఫార్మేట్ ఫార్మేషన్ జరిగి అది ఇన్హిబిట్ అవుతుంది సో ఇది మనుషుల మీద దుష్ఫలితం ఖచ్చితంగా ఆర్గానిజం మీద జరిగింది అంటే మనిషి మీద కూడా ఎంత కొంత జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మీరు చెప్పినట్టు మేల్ ఫెర్టిలిటీ దీని మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా దేశాలు బ్యాన్ చేస్తాయి బ్యాన్ చేసినాయి దీన్ని మనం అందుకే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ బ్లీచింగ్ నానో సిల్వర్ నానో కాపర్ తో కనుక చేస్తాయి ఇప్పుడు నానో అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే మనకి మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని అర్థం ఇప్పుడు మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం మీ సిబ్బంది కార్ల మీద మొక్కల మీద అవును అలాగే ఎక్కడైతే ఏవైతే పబ్లిక్ ప్లేస్ ఉన్నాయో అక్కడ అంతా చల్లుతున్నాయి సో దాని ప్రభావం మీరు అన్నట్లుగా నలభై ఐదు గంటలు నలభై ఐదు గంటలు నలభై ఐదు గంటల తర్వాత మళ్ళీ చల్లాలి మళ్ళీ చల్లటం అంటే ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ పర్సన్ వెళ్ళి ఆయన తుమ్మిన దగ్గిన అక్కడ ఏదన్నా పడితే అప్పుడు దాంట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ చల్లించాలి మళ్ళీ చల్లించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి మీరు ఎంత కెపాసిటీ తో పనిచేస్తుంది ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న కెపాసిటీ ఫైవ్ కేఎల్ పర్ డే ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాం అండి ఐదు వేల ఐదు వేల లీటర్లు ఒక రోజుకి ప్రొడక్షన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది కొద్దిగా షిఫ్ట్ వైడ్ రన్ చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ సప్లై చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే మనం ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ హాస్పిటల్స్ వీటికి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తో కలిసి వర్క్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్స్ చూసుకోవట్లేదు మేము మేము చూస్తున్నంత కూడా సొసైటీకి ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద హజర్డ్ కరోనా అనేది చాలా పెద్ద భూతం సో దీన్ని వన్ ఆర్ అదర్ వే అరికట్టాలి అరికట్టాలి అంటే మనకుండ సోర్సెస్ లో మనం చేయగలిగింది సొసైటీకి ఇది ఒకటే కనపడింది ఇప్పుడు మీరు ఇందా చెప్పినట్టు టాటా లాగా నేను ఒక వెయ్యి కోట్లు పది వందల కోట్లు నేను డొనేట్ చేయలేను ఐ హావ్ దట్ ఐ హావ్ నో మనీ దట్ మచ్ దట్ ఈస్ వాట్ మన మన ఏరియాస్ లో మనక మనక మనకుండ అవకాశం లో మనం ఏం చేయగలుగుతామని ఆలోచించాం సో ఇది మేము యాక్చువల్ గా మా ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం డెవలప్ చేసుకున్న ప్రొడక్ట్ ఇది తర్వాత పేటెంట్ చేసాం తర్వాత రికగ్నైజ్ బై డిఎస్ఐఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైషన్ ఉంది మా ఇన్స్టిట్యూషన్ కి సో ఇదన్నీ ఆలోచన తర్వాత కాస్ట్ అవుతుందండి లీటర్ యాక్చువల్ కాస్టింగ్ అయితే మేము ఫార్మా గ్రేడ్ సేల్ చేసేది అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందండి పర్ లీటర్ అవును ఫార్మా గ్రేడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు పాయింట్ టూ మైక్రాన్ ఫిల్టరేషన్ అడుగుతారు సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ బిట్ హయ్యర్ ఇన్ ఫార్మా గ్రేడ్ జనరల్ గ్రేడ్ వచ్చేసి మన ఇళ్లలో చదువుకోవాలంటే అది ఆ గ్రేడ్ వచ్చేసి హార్డ్లీ అరౌండ్ థౌసండ్ రూపీస్ మొత్తం కలిపి చేసుకుంటే మెషిన్ మీ దగ్గర ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ ఇట్ కాస్ట్ యూ హార్డ్లీ థౌసండ్ రూపీస్ మొత్తం మీ సిక్స్ లీటర్ సొల్యూషన్ సరిపోతుంది సరిపోతుంది మెషిన్ మీ దగ్గర ఉంటే మన మెషిన్ మీరు చూసారు కదా అది హై ఎండ్ ఫ్యూమ్ గెంట్ అనమాట సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్ మీ దగ్గర ఉంటే ఒక ఒక లీటర్ సరిపోతుంది సో మా మా ఇల్లు ఉంది రెండు వేల ఐదు వందల ఎస్ఎఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ సో అందులో సో ఒక లీటర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక నెల నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలు వస్తుంది సో ఈ కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ దాటేంత వరకు వాడుకోవచ్చు వెయ్యి రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెయ్యి రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో సో చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ మీరు నిజంగా ఏంటంటే ఇది మోర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఓకే సేఫ్ మెటీరియల్ మనం మాట్లాడుతున్న కెమికల్ మెటీరియల్స్ కన్నా కూడా ఇది సేఫ్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు డెటాల్స్ లేకపోతే వాటి కన్నా కూడా సేఫ్ వాటి కన్నా ఎఫిషియంట్ వాటి కన్నా సేఫ్ ఓకే వాటి కన్నా ఎఫిషియంట్ వాటి కన్నా సేఫ్ ఓకే కానీ మీ సామర్థ్యం ఓన్లీ ఐదు వేల లీటర్లు అంటున్నారు హైదరాబాద్ నిజంగా ఒక రోజుకి సరిపోతుంది హయ్యర్ సైడ్ టెన్ థౌసండ్ అండ్ ట్రైన్ షిఫ్ట్ రన్ చేయగలిగితే టెన్ థౌసండ్ లీటర్స్ పదివేల లీటర్లు దీన్ని ఇంకా స్కేల్ అప్ చేయగలిగే అవకాశం స్కేల్ అప్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు అన్ని అన్ని లాక్ డౌన్ లో ఉన్నాయండి నాకు కావాల్సిన కొన్ని మెటీరియల్స్ రా మెటీరియల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో నేను సోర్స్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు కమింగ్ మా దగ్గర ఒక టూ టు త్రీ లాక్ లీటర్స్ వరకు రా మెటీరియల్స్ అవన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి బియాండ్ దట్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే నేను ఐ నీడ్ టు సోర్స్ రా మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాలా యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ దీన్ని మనం తెర మీద మీ పేరు మీ నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కానీ మేము అది చేయలేకపోయాము బయోఫ్యాక్ ఇన్పుట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దీని వెబ్సైట్ పేరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ బయో ఫ్యాక్టర్ డాట్ కో డాట్ డాట్ ఇన్ బయో ఫ్యాక్టర్
वी आर् प्ला इंकोक नैक्स्ट अंत दरक मेमेंटी पाथवे अटे हड्रेड मीटर्स पाथवे टेक्नजी परंगे प्रति पास मन इवंट प्रोडक्ट्स एन कं मन प्रस्तुत मार्केट दरकनी वस्तु कोरगा दुर्कनाई मिगता अभी दुर्कनाई पा दुर्कनाई एसेंशियल नीड्स अभी दुर्कनाई का शानेटर्स इवंट डिस्इनफेक्टेंट्स ले अलागे मेवी प्रभुत्म प्रजल्लो की तस्कते वैरस व्याप्ति निरोधि असाध्यम सोशल डिस्टेंस का इवंट उत्पत्ल अवसर एतना मार्केट का प्रभुत्म दिशा चर्कनी एल एन रेडिगार लाट सहकारकोनी मरीत समर्दवत व्याप्ति अरकड़ी आशिदा इधी वाली ब्रेकफास्ट की वाचिंग टीवी फाइव